大家好，我是小妈。今天做了一点这种麻辣小肉串，这个吃法肯定是比牛肉干更加耐吃，大小朋友都喜欢，又麻又辣，而且还有嚼劲。很多零食店都会有这种小肉串，但大部分都是用鸭肉来做的。我们自己吃的话呢，你可以选择在市场上面买这种新鲜的猪肉，或者是用鸡胸肉、牛肉都是可以的哈。只要是纯瘦肉，不要带肥肉。我今天用的就是三斤的猪瘦肉，五十多块钱。给它切成厚片，再切成细一点的这种肉条，这个纹理要看一下哈，就是顺着顺着纹理的，这样吃起来才有嚼劲。肉的话呢也不会稀散的。然后准备一点大葱、姜片、大蒜，再掰几个这种八角、花椒进去。调味的话呢也简单，就是食用盐、白糖，撒上一点胡椒粉，再倒上一点生抽，刚好可以没过这个食材。挤上一点蚝油，再来一点清水，给它们搅匀就可以了。搅匀了以后可以试一下咸蛋，这里最主要是给肉马味，咸蛋适中就行。有时间你可以把这个料汁泡上十分钟，再倒进去和肉搅拌均匀，让肉片吸收料汁，可以多抓一会儿，大概三五分钟。你抓好以后就可以放到冰箱去冷藏腌制十五到二十分钟左右，因为这个肉很薄，它腌制的时间也不会太长。我用的是这种短一点的水果竹签，它这种的话呢，长度刚好可以穿上我们的肉片。如果用牙签的话呢，是比较短一点的，而且一小块穿起来也比较累，吃起来又不过瘾，这个就刚刚好。用开水烫一下，消一下毒，然后再把我们的肉片穿上去就行了。再把这个尖尖剪掉，吃起来就更放心了，也不怕扎到自己的手。这里以三斤肉为例，一个人穿需要三十分钟，两个人十五分钟，找好伙伴，事半功倍。如果是童工，那可能就是付三十分钟。穿好的肉串，你就是要去掉那些料渣，就是整一个肉片是很干爽的。接下来起锅热油，到半锅底油就行了哈。自己在家里面做就是能省则省。先开大火，把油温升上来，你可以试一下，就是丢一块肉串进去，它能够浮起来，这个油温就差不多了。再调成中火，把其他的肉串丢进来。我这里三斤肉一锅是炸不完的，分两次就行了。你也可以像我一样。再用筷子一片片扒开，不然会粘在一起。刚开始有水分，它是肉是这种白的，炸上一小会儿就变成这种半焦香的这种状态，但是里面还有一点水分。最好的状态就是这一种了，焦香，然后没有水汽，这个油也是比较干爽的，没有水泡，这个时候就可以出锅了。炸出来的肉串就跟肉干一样了，很香，很有嚼劲。第一锅炸完了以后，底下会有这种料渣，一定要捞干净以后再放进去第二锅的这种肉串。和第一锅一样，扒拉开再炸。这个肉串时间没有固定，因为每一家的灶台火力也不一样，你看状态就行了。然后像这样子就可以出锅了哈，不要炸过头了，炸过头嚼不动啊，也不太好吃。就咱们目测一下这种口感，咬下去还是有一点韧劲，不会很干，有一点原味的给我们家小妹吃。就刚刚我都吃了好几串，味道还不错。锅里面的油你可以倒出来，到时候炒菜。锅里的底油我就没过滤了哈，直接放入了生的白芝麻，用小火慢慢的给它炸香。调味的话呢，我放了一点这种麻辣鲜，我觉得它有点像方便面的味道，你们可以加上一点，就是这种麻辣的香辛料了。然后就是辣椒粉，去籽的这种细辣椒粉，然后它是很好的裹住在肉串上面。花椒面，孜然粉，快速的搅拌均匀。不好控制火力的话呢，你们就可以用熟芝麻加上这些调料。然后用热油泼一下，做成这种香辣的调料红油就可以啦。冷却以后，放到我们的肉串上面拌均匀，麻辣肉串就做好了。等不及你可以现在吃，但是我觉得你可以再等一等，放到红油里面泡上一小会儿，整个肉串吸满了红油以后，味道更上一层楼，又麻又辣又香又有嚼劲。过油的肉串真的很香，原本就是试一下味道的，结果根本就停不下来了。如果你也喜欢的话呢，可以把这个视频点赞收藏起来，在家里面去试一下。我是夏妈，我们下次再见。转眼就到了秋冬季节，萝卜跟牛肉平常都是用来炖着吃。今天我们来分享一款非常简单又快速的做法：一斤左右的牛肉切成大块，再改刀切成小丁。里面加入一勺生抽，一勺玉米淀粉，少许的食用油，一点点姜末，用筷子搅拌均匀，腌制十五分钟。
，白萝卜切成片，再改刀切成小块。接着来准备一些配料，姜切成大块，蒜我用的是独头蒜，切成小丁。再准备一个洋葱，切成大块。再根据自己的喜好添加辣椒、青红椒或者是小米辣都可以，切成小块。最后切一些葱段。香菜跟牛肉搭配特别的香，碗里面倒入两到三勺的生抽，两勺蚝油，一勺沙茶酱，胡椒粉，白糖，再来半碗的清水搅拌均匀备用，砂锅热油，倒入洋葱。姜、蒜，爆出香味，再加入切好的萝卜粒。萝卜变软，炒出水分后，在上面码上腌好的牛肉粒，用筷子摊开。淋上之前准备好的酱汁，盖上盖子，大火焖八分钟。喜欢吃辣的可以像我这样再加一些辣椒进去，盖上盖子，再焖五分钟。打开盖子就可以闻到满满的香味，咕嘟咕嘟。出锅之前撒一些香菜、葱段即可享用。萝卜焖牛肉就做好啦。虽然制作的时间比较短，没有炖的时间长，但是牛肉跟萝卜都非常的入味。好吃。秋冬季节，大家可以多用砂锅来做美食，既简单又快速。里面的汤汁也非常的浓郁，喜欢的朋友可以收藏起来试一下哦。我们下期再见。大家好，我是夏妈，今天我们来吃鸡。我感觉再也买不到二十一块钱一只的鸡了。最近的肉涨价，鸡肉也跟着涨价，这只花了将近五十块钱，失去多余的油脂。感到。
别好吃。这样做出来简单又美味，也不麻烦，特别适合懒人。喜欢的朋友可以收藏起来，在家里面试一下。感谢大家的观看，喜欢我记得关注我，我是夏妈，我们下期再见。大家好，我是夏妈，没错，是我，就是没有换人。这个声音是因为这两天感冒了，然后就是嗓子一直都没好。这两天吃的都是蒸菜，我觉得蒸菜在夏天吃真的是非常合适。我们之前也做过，食材没有限制，家里有什么你就吃什么。这段时间都有在好好养手腕，没有怎么做饭，但我今天实在忍不住了，还是要自己来做一顿。所有的菜都是比较少一点的，因为我们做的是小碗蒸菜，分量不多，但是品种挺多的。把白菜切成段，像茄子、豆角啊，你可以放在一个碗里面。我今天是分开了，豆角跟茄子我是分别搭配了青红辣椒，就像这样子给它对半切开以后切成碎末，就分别盖在豆角和茄子上面就可以了。这些都是素菜，都很简单，然后再切上一点南瓜作为主食。豆腐的话呢，选择内子豆腐，这样蒸出来的口感就很嫩很滑。素菜就都准备好了，我们来准备肉菜，就是瘦肉、鱼肉跟鸡肉都是可以蒸出不同的口味的。瘦肉给它切成这种薄片，可以下面搭配香干，或者是我们之前晒的那个干豆角，你可以垫在下面泡发了以后，或者是木耳都可以的。然后还有鱼肉，我用的是鲈鱼，去头去尾以后给它切成这种段，下面垫上洋葱。鸡肉我只用了一半，切成这种小块，然后再切上一点姜末、蒜末、香葱，然后大蒜叶，这个是可以增加味道的。不管是什么肉哈，你都需要在里面放上姜末跟蒜末，然后其他的青菜你可以放上一点蒜末增香。调料的话呢也很简单，就是只需要放上一点盐、胡椒粉，这些是入菜里面要放的。瘦肉是放的干辣椒粉，然后鸡肉放的是酸泡椒。鱼肉跟豆腐放的就是剁辣椒了，再淋上一点生抽，其他的菜也是一样的，只需要盐跟生抽，再来一点点味精提鲜。最后的话呢，就是食用油，我们需要放的就是茶油或者是猪油，素菜你就放猪油哈，肉的话呢，你可以放茶油，味道都很好。夏天就要减少在厨房待的时间了，这些菜你可以备好了以后盖上，放到冰箱去冷藏，吃的时候再蒸一下就可以了。入菜蒸二十五分钟左右。蔬菜蒸八到十分钟就可以了，这些蒸菜就可以出锅啦。撒上一点葱花，蒸香就可以开吃了。拿出来的时候要注意一点，好烫手的。这个就是那个酸辣椒蒸鸡，它的口感是那种酸辣的，这个夏天吃很提味道。还有茄子辣椒，虽然看着不怎么样，但是我真的很喜欢吃，它是属于那种很清爽的口感，又没有多少的油，真的很适合夏天了。不同的食材虽然放的调料都差不多。就那么几样，但是它蒸出来的口味真的是完全不一样的。如果你也想吃这种小碗蒸菜，那就点赞收藏起来，在家里面去试一下吧。我是夏妈，下次再见。大家好，我是夏妈，今天分享一个叉烧包的做法，从发面到馅料我都会详细讲解，喜欢呢大家可以试一下。我这里用的是普通面粉五百克，中间挖个洞，倒入五克酵母，一勺白糖。倒入温水，把酵母和白糖化开。做包子的面可以和的软一点，这里的水量呢大概是二百五十毫升到二百六十毫升。分次倒入，搅拌成面絮状，给它揉成光滑的面团。之后盖上保鲜膜，放到温暖的地方发酵两倍大小。准备半斤的五花肉，给它切成小块。准备半个洋葱，切碎。准备两勺叉烧酱，约三勺的生抽，一勺老抽，一勺蚝油，一勺黄豆酱，一勺白砂糖。再加入两勺的清水，给它搅拌均匀。锅里面不用放油，把五花肉放进去煸炒。炒出油分后，加入一勺的姜粉去腥
一勺白酒，给它搅拌均匀，加入洋葱末。倒入之前准备好的叉烧汁，给它搅拌均匀，炒到这种粘稠的状态，大火收汁，稍微放冷后再放到冰箱冷冻一个小时。发好的面呈这种状态，体积变大。拉开里面有丰富的蜂窝组织，代表面已经发好。再撒一点干粉，揉搓里面的气体，大约十分钟。之后再搓成长条，分成大小均匀的面剂，改成边缘薄、中间厚的包子皮。再放入冻好的叉烧馅，拇指不动，左右手提拉，捏出包子折花，上面垫一张油纸。这个时候进行二次发酵，三十到四十分钟。发酵好的状态像这种，体积变大，热水上锅蒸十五分钟，焖五分钟。好吃又松软的叉烧包就做好了，这个呢也属于家庭做法，以前在广东的早茶上面吃到过，特别的好吃。喜欢呢，大家可以在家里面试一下。我是夏妈，我们下期再见。大家好，我是夏妈，今天在家给大家分享一款脆肠的做法，喜欢大家可以试一下。今天分享的口味是黑胡椒玉米鸡肉肠，选用的是鸡胸肉，大家也可以换成五花肉。玉米切成段后，直接用刀给它切下来，这样比较方便。现在给它简单的调个味，加入料酒、食用盐、生抽、蚝油、黑胡椒、一点点白糖，再加入淀粉，给它搅拌均匀。最后加一点香油，搅拌均匀，腌制两个小时。现在来处理肠衣的部分，做脆肠选用的是羊肠衣，拿出来之后用清水洗干净表面的盐分，顺着水龙头冲洗一下里面，最后用白酒泡一下。腌好的肉塞进灌肠器里面。把肠衣套进去，可以挤出一点鸡肉，这样更加的方便。不能灌得太满，灌七八分满就可以了。用手指这样按捏一下，再用棉线给它扎成小结。有空气的地方用牙签给它扎破。放到晾架上面晾干水分，晾干水分后放到蒸笼上面，每个肠节都留有一定的空隙。锅里的水烧开后，马上转成小火，再放进去，盖上盖子，全程小火蒸十五分钟，不能开大火，避免蒸破。用剪刀给它剪断。
装进保鲜盒或者是保鲜袋，放进冰箱冷冻储存，随吃随拿，非常的方便，而且放半年也不会坏。早上起来直接可以把肉肠放进平底锅里面，稍微的煎一下，几分钟就能搞定。自己做的纯手工肉肠比外面买的要放心很多，没有任何的添加。喜欢大家可以试一下。今天的分享到这里就结束了，我是夏妈，我们下期再见。大家好，我是夏妈，今天用糯米和鸡腿来分享一个早餐——软糯咸香的糯米鸡。今天我们做的是家庭快速版本的，一斤糯米淘洗干净，倒进电饭煲里面，加入煮饭的水量，一勺盐。少量的食用油，一勺生抽，搅拌均匀，按煮饭键日常煮熟。接着准备四个鸡腿，用剪刀沿着骨头边剪出鸡腿肉，像这样就可以啦。再切成小块。鸡腿肉的口感要嫩滑一些，加入一勺盐、两勺生抽、一勺蚝油、一勺生粉，搅拌均匀，腌制十五分钟。接着来准备一些配料：香菇跟干贝，提前用热水泡软。再来准备八个咸鸭蛋，磕出蛋黄，清洗干净备用。四到五张的干荷叶，放入开水锅里面，把咸鸭蛋黄也放进去，盖上盖子，蒸煮五到八分钟，蒸熟蒸透，倒出来。荷叶过一遍冷水，沥干水分，放一旁备用。泡好的香菇水不要扔掉，待会儿还有用。干贝直接撕成小块，香菇切成细条，放在一起。荷叶我们从中间剪开，一分为二，这样可以做八个。开始炒馅，起锅热油，下入姜蒜末，炒出香味后下入鸡腿块，翻炒均匀。断生后加入香菇、干贝，有条件还可以加一些虾米。淋上一些黄酒，去腥增香。一勺生抽调味，香菇水加生粉，调成淀粉水淋进去，大火收汁，炒至粘稠，像这样就可以出锅了。这个馅料我觉得现在不做糯米鸡，做成菜也是超级好吃的。糯米煮熟后是这种软糯的，想要颗粒分明可以用蒸的方式。现在开始组装，下面垫上一层糯米，中间摆入馅料，一个咸蛋黄。再放上一层糯米，压紧实，从侧面包裹，两边一定要压紧，再对折，这样我们一个糯米机就组装完成。一斤糯米大概是做了八个，刚好是八个咸蛋黄，放进蒸锅里面再蒸十分钟。一打开盖子，满满的肉香、荷叶香，里面的馅料也超级丰富。我们这边的早餐店糯米鸡是八块钱一个，馅料还没有这么丰富。如果喜欢的话呢，可以收藏起来试一下哦。糯米吸饱的荷叶香、肉香，真的超级好吃。今天就分享到这里啦，喜欢我记得关注我哦。大家好，我是香妈，今天用牛腱子肉来分享一个腊乳牛肉，做法非常简单，味道醇香，带有一丝辣味，非常好吃哦。喜欢的话可以收藏起来试一下。卤牛肉最好的口感是牛腱子肉，筋膜交错，不干不柴。我还让老板分割出了几条小的金钱腱，放进清水中泡两到三个小时，去除血水。下面准备草果、八角、白芷、桂皮、干辣椒、花椒、小茴香、山奈、香砂仁、香叶。锅里水开，放进香料，半碗酱油，半碗辣椒粉，少量的辣椒面，大火煮开，转小火熬三十分钟，再加入冰糖二十克。两勺盐，还有香葱，将拍散后丢进去一起熬煮。卤水煮好后，加入泡好的牛肉，先大火煮开，再盖上盖子，转中小火煮两个小时。时间到，开盖。这一次用的香料都是日常蒸鲜香，去腥的，品种不多，但是味道不错。把姜葱捞出来，用筷子能够轻易搓进牛肉就可以了。再关上火。盖上盖子，泡八个小时，三分靠煮，七分靠泡，这样我们的腊乳牛肉就做好啦。颜色和味道都刚刚好，腊乳出来的话呢，里面的辣椒是能够增香去腥的，增加一些风味。
，辣度是微辣，相信很多朋友都能够适应。大块的话呢，我们可以用来做牛肉面，真的非常香哦。小块一点，金钱剑切薄一点，口感会更好。淋上一些酱卤汁，酱我们的腊肉牛肉就做好啦。口感丰富，清爽不腻。如果你也喜欢这种做法，可以收藏起来试一下。今天就分享到这里，感谢大家观看。喜欢我的视频就关注我吧，我是夏妈，我们下期再见。家里带来了一点红薯粉，今天用它来做一个美食，特别的简单，可以试一下。平常一般都是用蒸的或者是煮的，今天呢用一个不一样的吃法。首先准备一勺红薯粉，在里面加入一勺盐，用清水给它和开。只要完全把这个红薯粉稀释开就可以了，在里面倒入一点开水，快速的搅拌。电饼铛预热，放入半勺的淀粉水，给它化成圆形，盖上盖子，焖两分钟，再给它掀开就可以了。在表面抹上一层食用油，防止粘连。这样的话呢，我们的红薯粉就做好了，特别的简单。做好呢，我们可以用来炒着吃，也可以用来拌着吃，特别的方便。除了红薯粉，也可以用土豆淀粉，都可以做成这种像凉皮一样简单。这里我就简单的拌一拌，加入一些剁辣椒、生抽、香醋，给它搅拌均匀就可以了。这样做出来的红薯皮特别的有嚼劲，劲道十足，喜欢的可以试一下。我们下期再见。大家好，今天用红。今天用五花肉和红薯来分享一个美食。我们这边已经降温，每天只有十几度，特别的冷。五花肉去皮切片。剁肉馅的时候加一点姜片，食用盐、胡椒粉
既方便又入味。再切一点葱花，红薯去皮，擦成细丝，在馅料里面加一点清水，给它抓拌均匀。肉馅之前已经调味了，所以这里不需要加任何的调料。这个是家里自制的一个红薯粉，加一点清水给它稀释开，倒进馅料里面，给它搅拌均匀，用壶口挤出来，用勺子给它团圆，形成一个丸子的状态。水开后放进去蒸十五分钟，肉丸子就做好了，搭配了红薯，特别的营养健康。最近呢都是给孩子做一些家常菜，喜欢呢大家可以试一下。我们下期再见。提前泡好的百合、莲子放入糯米里面，加入红糖，搅拌均匀。两张粽叶相叠，转手绕两圈，形成一个漏斗，装入馅料。这个米可以压实一点，口感才会好。拇指对折，旁边折过来，盖住叶子，这样不会漏米。再用棉线上下绕两圈，打结就可以了，非常的简单。粽子的包法有很多种。我们每一个地方都不同，按照个人喜好而定。放入高压锅里面，加入清水，没过粽子就可以了。按煮饭键，煮熟之后焖三十分钟，即可出锅。拆开一个看一下。加入红糖的粽子，我是第一次做，没想到口感这么好，喜欢大家可以试一下。加入的莲子、百合，口感更加的丰富、香甜、软糯。今天的分享就到这里，我是夏妈，我们下期再见。大家好，我是夏妈，今天分享一个面食的做法。这个是黑糖，我们用热水给它融化，冷却到正常的温度，再加入酵母。这样一勺酵母大概是三到四克，给它搅拌融化。再慢慢倒入面粉里面，这个比例我会打在字幕上面，大家注意查看。今天呢，想尝试一下不用揉面来做一个馒头，也就是蒸馍。搅拌成这个状态，盖住保鲜膜，放到温暖的地方发酵两倍大小。利用发酵的时间清洗一些红枣，用剪刀剪出果肉。剪碎一点比较好。在冬天温度比较低，发酵的时间呢也会变长。这里呢我是利用电热毯来发酵的，大概三十分钟就能搞定。蜂窝组织特别的好，也可以放在温水中，这样都可以缩短发酵的时间。把红枣粒放进去后，给它搅拌均匀，这样呢也可以排出里面的空气。手上抹油或者是清水，可以防止粘连。抓出一团之后，整理成馍馍的形状，也就是馒头的形状。上面垫的是油脂，方便脱模。之后隔温水二次发酵二十分钟，体积变大，像这样就可以了。再开火蒸十五分钟，焖三分钟。这个是出锅的状态，特别的蓬松暄软。按照纹理就可以撕下来。不用刀切，特别的方便。心里想的是不用揉面来做馒头，但是呢，感觉现实中这个像发糕多一点。虽然没有给它做成一个馒头的形状，但是呢，口感还是非常不错，特别松软，也不是特别的甜，老人和小孩都可以吃。
，喜欢呢大家试一下吧。